వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము యాగ్రో బయోడైవర్సిటీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా హలో ఇప్పుడు నాన్న హలో కనబడుతుందా ఓకే చదువు నాన్న ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ ఈరోజు మనం వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము అనే టాపిక్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ యాగ్రో బయోడైవర్సిటీ యాగ్రో బయోడైవర్సిటీ ఈ త్రీ వర్డ్స్ అనమాట యాగ్రో మీన్స్ అగ్రికల్చర్ బయో డైవర్సిటీ బయో మెంట్ లైఫ్ డైవర్సిటీ మీన్స్ వేరియేషన్ విత్ ఇన్ ద లైఫ్ యాగ్రో బయోడైవర్సిటీ తెలుగులో వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము దీనికి నిర్వచనం ఏంటంటే వ్యవసాయాన్ని స్వయం సమృద్ధి గావించడంలో తోడ్పడే సూక్ష్మజీవులు మొక్కలు జంతువుల సమూహాలను కలిపి వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము అంటాం ఏంటి ఇక్కడ వ్యవసాయాన్ని స్వయం సమృద్ధి గావించడంలో అంటే అగ్రికల్చర్ స్వయం సమృద్ధి అంటే అర్థం ఏంటి ఒకరి సహాయం లేకుండా తాము తామే అన్ని పనులు చూసుకోగలరు ఇక్కడ స్వయం సమృద్ధి మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత స్వయం సమృద్ధి అంటే తోడ్పడే సూక్ష్మజీవులు మొక్కలు జంతు సమూహాలను కలిపి మనం వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము అని అంటాం అనమాట వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము వీటి యొక్క మనం యూజెస్ చూసినప్పుడు వీటి యొక్క ప్రయోజనాలు కనుక మనం చూసుకున్నప్పుడు వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యం యొక్క ప్రయోజనాలు మొదటిది దేశ స్థూల జాతీయోత్పత్తి పెరుగుదల మన భారతదేశము వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం కాబట్టి వ్యవసాయం సుసంపన్నమైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేశ సంపద కూడా పెరుగుతుంది అనమాట దేశ స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి పెరుగుదల రెండవది పోషకాల చక్రీయం రీసైకిల్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ భూమిలో ఉన్నటువంటి పోషకాలు నిరంతరము చక్రీయం చెందుతుంటాయి అనమాట అంటే చనిపోయిన జంతు వృక్షాలు తిరిగి భూమిని చేరి అవి మళ్ళీ కుళ్ళిపోయి అందులో ఉన్నటువంటి స్థూల పోషకాలన్నీ సూక్ష్మ పోషకాలు విడిపోయి అవి తిరిగి నేలలో చేరి తిరిగి మొక్కలు ఇలాగ జరగడాన్ని ఏమంటాము చక్రీయము అంటాం పోషకాల చక్రీయత రెండు సహజ వనరుల సమర్థ వినియోగము సహజ వనరులు ఉన్నాయి సహజ వనరులని మనం ఓవర్ ఎక్స్ప్లాటేషన్ చేయకుండా ఎక్కువ వాడుకోకుండా వాటిని మితంగా వాడుకో సమర్థ వినియోగము అంటే ఎంత వాడినా తరగకోకుండా చేసేది సమర్థ వినియోగము సహజ వనరులను సమర్థ వినియోగం చేసుకోవడం సుస్థిర వ్యవసాయము సుస్థిర వ్యవసాయము అంటే వ్యవసాయంలో ఎలాంటి విడివి అంటే సుస్థిరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ అగ్రికల్చర్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకున్నప్పుడు దాన్ని సుస్థిరత అంటాము స్టేబుల్ అగ్రికల్చర్ సుస్థిర వ్యవసాయం ఆదిమ వ్యవసాయ పద్ధతులు సాగు వంగడాల పరిరక్షణ ఇక్కడ ఆదిమ వ్యవసాయ పద్ధతులు అంటే మన తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నటువంటి అగ్రికల్చర్ మెథడ్స్ కానీ వారు సాగు చేస్తున్నటువంటి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సాగు వంగడాలను కానీ వాటిని మనము సంరక్షించి వాటి ద్వారా మనం కొత్త వంగడాలను హైబ్రిడైజేషన్ ద్వారా మనం తయారు చేయొచ్చు సో ఆ జెనెటిక్ వాల్యూ వాటిని ఏమంటారు సో వాటిని మనం సంరక్షించుకోవాలంటే ఆదిమ వ్యవసాయ పద్ధతులు ఆదిమ కాలంలో వాడినటువంటి సాగు వంగడాలు అవి ఎప్పటికీ మనం సంరక్షించుకుంటూ రావాలన్నమాట కృత్రిమ ఎరువులు క్రిమి సంహారక మందుల వాడకం తగ్గించాలి కృత్రిమ ఎరువులు ఇక్కడ సుస్థిర వ్యవసాయం అని చెప్పుకున్నప్పుడు సుస్థిర వ్యవసాయంలో మనం బయట నుంచి ఏవి రాకూడదు అంటే క్రిమి సంహారక మందులు కానీ తర్వాత కృత్రిమ ఎరువులు కానీ అవి వేయకోకుండా అక్కడ చక్రీయ పద్ధతిలో అంటే అవి జంతు మొక్కల వ్యర్థాలను ఎరువుగా మార్చి వాటిని వాడుకోవడం అలాగే క్రిమి సంహార మందులు లేకుండా మనం సొంతంగా తయారు చేసుకుంటే వేప కషాయం ఇలాంటి వాటి వల్ల చీడ పీడలని మనం తగ్గించుకోవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది మన పెట్టుబడి తగ్గుతుంది ఆదాయం పెరుగుతుంది అని సుస్థిర వ్యవసాయము సుస్థిర వ్యవసాయం అంటే సాగు వంగడాల కోసం ఒకరి మీద ఆధారపడడం కానీ ఎరువుల కోసం ఒకరి మీద ఆధా ఆధారపడ లేకుండా వారు వారే వారికి కావలసినవన్నీ సమకూర్చుకోవడమే సుస్థిర వ్యవసాయం అంటాం 
కృత్రిమ ఎరువులు ఎక్కువ వాడకం వల్ల అనర్థాలు ఏంటంటే కృత్రిమ ఎరువుల్ని కనుక మనం ఎక్కువ వాడినప్పుడు నేలలు పాడైపోతాయి ఏ విధంగా పాడైపోతాయి అంటే ఇవి ఇవి యొక్క లవణ శాతం పెరుగుతుంది తర్వాత కృ క్రిమి సంహారక మందుల వాడకం ఎక్కువైనప్పుడు ఇవి క్రిములను లేదా మొక్కలకి చీడపీరలను చంపేస్తాయి కానీ అందు వాటితో పాటు మనకి ఉపయోగపడే భూమికి మేలు చేస్తే మొక్కలకి మేలు చేస్తే క్రి క్రిములు కూడా నశించిపోతాయి అంటే వాటికి వాడకము చాలా వరకు తగ్గించాలి ఎప్పుడైతే కృత్రిమ ఎరువులు క్రిమి సంహారక మందులు వాడకమే ఉందో రైతుకు పెట్టుబడి ఎక్కువైపోయింది అంటే ఏమి ఈ పెట్టుబడులకే తన సంపాదన అంతా అయిపోయింది అలా కాకుండా తాను తానే ఎరువులు తయారు చేసుకుంటూ తానే క్రిమి సంహారక మందులు అంటే ఏమి ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్స్ ఇవే మనం తయారు చేసుకున్నప్పుడు రైతుకు ఆదాయం వస్తుంది పర్యావరణ కాలుష్యం ఉండదు భూ కాలుష్యం ఉండదు నీటి కాలుష్యం ఉండదు సో ఇవి వాటి ఇవన్నీ కూడా ఇవి మన జీవ వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యం యొక్క ప్రయోజనాలు మన భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల వాతావరణ పరిస్థితులు మన మన దేశంలో ఉన్నాయి సో మన దేశంలో ఎలాంటి పండలైనా పండడానికి అనుకూలం ఉంది ఎందుకంటే అత్యంత చల్లని పదార్థ ప్రదేశాలు అయినటువంటి కాశ్మీర్ కానీ అత్యంత వేడి ఉన్నటువంటి దక్షిణ భా దక్షిణ భారత దేశ రాష్ట్రాలు కానీ సో ఇక్కడ ప్రతి పంట పండడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి మన దేశం యొక్క జీవ వ్యవసాయ జీవ ఉద్యమం ప్రపంచ వ్యవసాయ జీవ ఉద్యమం కన్నా అనేక రేట్లు గొప్పది అనమాట నెక్స్ట్ వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యానికి పొంచి ఉన్నటువంటి ముప్పులు ఏవి అంటే ఈ వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యం చాలా ముఖ్యమైనది ఇలాంటి వ్యవసాయ మన ఇలాంటి జీవ వైవిధ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన ఉంది కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వాటి కూడా చాలా వరకు కొన్ని ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి ఏవైతే వ్యవసాయ వ్యవసాయంకి అడ్డంకులుగా ఉన్నాయో ప్రస్తుత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానివ్వండి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి హైబ్రిడ్ వంగడాలు కానీ లేదా క్రిమి సంహారక మందులు కానీ ఈ వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యాన్ని పాడు చేస్తున్నాయన్నమాట అందులో మొదటిది సంకర జాతులు సంకర జాతులు అంటే హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ యొక్క నష్టం ఏంటంటే వీటి యొక్క ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి వాటితో పాటు నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి ప్రయోజనాలు ఏంటంటే సంకర జాతులు సాధారణటువంటి మన దేశ వాళి రకాల కన్నా ఎక్కువ దిగుబడిని ఇస్తాయి అలాగే డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ వీటి వల్ల నష్టాలు ఏంటంటే సంకర జాతులు వాడకం వల్ల దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పేసి మనం దేశ వాళి రకాలను పూర్తిగా మరుగున పడిపోయినాయి అనమాట సో ఎప్పుడైతే హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ మన దేశానికి వచ్చినాయో మన దేశంలో తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి సాగు చేసే వంగడాలన్నీ కూడా లేకుండా పోయాయి అనమాట సో సంకర జాతుల ప్రవేశము రావడం వలన దేశ వాలి రకాలన్నీ కూడా పాడైపోయాయి అంటే ఇది వరకు మన భారతదేశంలో ఎన్నో రకాల ఆవు రకాలు ఉండేటివి ఇప్పుడు చాలా వరకు హైబ్రిడ్ ఆవులు అంటే సంకర జాతికి సంబంధించిన ఆవులు రావడం వలన మన దేశ వాలి ఆవులన్నీ కూడా అంతరించిపోయేకి అవకాశం ఉందన్నమాట ఆవాస విధ్వంసము హ్యాబిటాట్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే సహజంగా ఉన్నటువంటి అరణ్య ప్రాంతాలు చిత్తడి నేలలు ఇవన్నీ కూడా వాటిని మానవుడు ఆక్రమించేసుకుని వాటిని వ్యవసాయ భూములుగాను లేదా ఇతర కార్యక్రమాల కోసం వాడుకుంటూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిని ధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అంటే ఆ ఆవాసం కూడా ఆవాస విధ్వంసం కూడా వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యానికి పొంచిన ముప్పులు ఇప్పుడు మనం సిటీస్ కనుక చూసుకున్నప్పుడు కర్నూ ఎగ్జాంపుల్ మన కర్నూలులోనే తీసుకున్నప్పుడు పది సంవత్సరాల వరకు కర్నూలు సిటీ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత ఉంది ప్రస్తుతము కర్నూలు సిటీ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత ఉంది తీసుకుంటే కొన్ని వేల ఎకరాలంతా కూడా హౌసెస్ కానీ లేదా ఫ్లాట్స్ కానీ అయిపోయాయి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పొలం అంతా కూడా ఒకప్పుడు పంటలు పండే పొలం ఇప్పుడు పంటలు లేకుండా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ పంటలు వాటితోటి గడ్డి జాతి మొక్కలు వన్య జాతులు అన్నీ కూడా అంతరించిపోయాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్థిక పంటలు అధికం అవ్వడం ఆర్థిక అంటే అధిక డబ్బులు వచ్చే పంటలు క్యాష్ క్రాప్స్ అంటాం ఈ క్యాష్ క్రాప్స్ వలన ఇప్పుడు పత్తి మొక్కజొన్న ఇలాంటి క్యాష్ క్రాప్స్ వలన చెరకులు రబ్బరు టీ కాఫీ ఈ క్యాష్ క్రాప్స్ ఎప్పుడైతే పంటక పండించడం ఎక్కువైపోయిందో దేశ వాళ్ళ రకాలు అంటే ఆహారం ఉత్పత్తి చేసే ధాన్యాలన్నీ కూడా పూర్తి అంతరించిపోయినాయి గతంలో అయితే రాగులు కొర్రలు అరిగెలు వరిగెలు ఊదర్లు ఇలాంటి గింజలు ఉండేటివి ఇప్పుడు అవి చాలా వరకు అంతరించిపోయినాయి ప్రస్తుతం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల చాలా వరకు తిరిగి కొంతమంది వాడుతున్నారు అనమాట పంట మార్పిడి లేకపోవడం ఇక్కడ పంట మార్పిడి అనాదిగా వస్తున్నటువంటిది అంటే మన తాత ముతాత కాలంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏమి లేకపోయినా 
వాళ్ళు వేసిన పంట మరీ వేసేవాళ్ళు కాదు ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఆ పంట మార్పిడి వల్లకి నష్ట ఉపయోగం ఏంటంటే ఒక పంటకు కావలసినటువంటి పోషకాలు ఆ పంట తీసుకున్న తర్వాత వేరే పంట వేసినప్పుడు మిగిలిన పోషకాలతో నెక్స్ట్ పంట పండుతుంది అనమాట సపోజ్ ఒకసారి మనం లెగ్యూమినేసి పంట అంటే గ్రౌండ్నట్స్ కానీ లేదా అలసందలు కానీ కందులు కానీ ఇవి వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఓఏసీ కుటుంబానికి చెందినటువంటి పంట అంటే సజ్జలు కానీ జొన్నలు కానీ మొక్కజొన్నలు కానీ ఇలా క్రాప్ మనము వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్యాబేసి మొక్కలు వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ అందులో ఉన్నటువంటి వేర్లలో వేరు బుడిపల్లో నెత్రజైన్ అంతా కూడా నెక్స్ట్ క్రాప్కి నరిష్మెంట్ వస్తుంది అనమాట సో పంట మార్పిడి లేకపోవడం వల్ల గతంలో పది పదహైదు ఇరవై సంవత్సరాలు వస్తే కేవలం గ్రౌండ్నట్ కానీ లేదా శనగలు కానీ లేదా ఇలా వేసుకుంటూ పోయినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి చాలా వరకు మొక్కలు కలుపు మొక్కలు అవన్నీ అంతరించిపోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు ఒక గ్రామంలో దాదాపు ఒక వంద మంది రైతులు ఉన్నప్పుడు వంద మంది రైతులు ఒకే పంట వేసినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పశు పక్షాదులన్నీ కూడా అదే పంట గింజలను తినలేవు అలా కాకుండా ఒక్కొక్క రైతు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి గింజలు పండించాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది పశు పక్షాదులు అవి వాటికి కావాల్సినటువంటి గింజలను తిని అవి కూడా బతుకుతాయి అనమాట అంటే ఈ పంట మార్పిడి లేకపోవడం మిశ్రమ పంటను కనుమరుగవడం మిశ్రమ పంటలు ఎలాగంటే ఒకప్పుడు గ్రౌండ్నట్ వేసేటప్పుడు గ్రౌండ్నట్లో పది లైన్లకు ఒకసారి మిక్స్ మిక్స్డ్ క్రాప్ వేసేవాళ్ళు అంటే ఈ కందులు తర్వాత ఇవన్నీ వేసేవాళ్ళు అప్పుడే అప్పుడేమయ్యేదంటే ఒక క్రాప్లో అనేక రకాల ప అంతర పంటలు అంటాం ఒక వీటి వల్ల లాభాలు నష్ట లాభాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి లాభాలు ఎలాగంటే సపోజ్ ఇప్పుడు గ్రౌండ్నట్ పాడైపోయింది అనుకోండి గ్రౌండ్నట్తో పాటు మనం ఇదే క్రాప్స్ వేస్తాం కాబట్టి అవి పంట అవన్నీ వస్తాయి సో ఇక్కడ మన ఇంటికి కావాల్సినటువంటి కందిపప్పు ఇవన్నీ కూడా మనకు కొనుక్కోకుండా ఒకే పంట ఒకే భూమిలోనే అన్ని రకాల పంటలు పండించుకునే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల కూడా ఏమవుతుంది మనమే కాకుండా వీటి మీద ఆధారపడినటువంటి జంతువులు పక్షులు ఇవి కూడా మన పంటలు కొంచెం అవి కూడా ఆహారాన్ని తిని ఆ వాటి జీవనం కూడా గడుస్తుంది అంటే ఇవి ప్రకృతిలో మన ఒకరే కాకుండా మిగతా జీవరాశులు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి కూడా మనం కొద్దిగా ఈ మిశ్రమ పంటల వలన వాటి నుడక మనం ఇండైరెక్ట్గా మనం మనం పెంచిన వారు అవుతాము సో పంట మార్పిడి విధానం లేకపోవడం మిశ్రమ పంటలు కనుమరుగం అయిపోవడం కూడా వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము అంతరించుకోవడానికి ఇది ఒక కాజ్ అనమాట తర్వాత అధిక మోతాదులు క్రిమి సంహారక మందులు వాడడం అధిక మోతాదులు క్రిమి సంహారక మందులు వాడడం వలన చాలా వరకు భూమిలో ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ జంతువులు సూక్ష్మ మొక్కలు సూక్ష్మ జంతువులు సూక్ష్మ మొక్కలను ఏమంటారంటే మైక్రోఫ్లోరా మైక్రోఫ్లోరా అంటే సూక్ష్మమైనటువంటి కంటికి కనపడినటువంటి మొక్కలు మైక్రోఫానా అంటే కంటి కనపడిన జంతువులు ఇవి కాకుండా నెమటోడ్స్ కానీ వానపాములు కానీ ఇవి మిగతా క్రిమి కీటకాలన్నీ కూడా భూమికి ఎంతో మంచి చేస్తాయి ఎప్పుడైతే అధిక మొత్తంలో మనం క్రిమి సంహారక మందులు వాడినామో అప్పుడు మనకు చీడపీడలే కాకుండా వాటితోటి మనకు ఉపయోగపడే అంటే నేలకు మంచి చేసే మొక్కకు మంచి చేసే అనేక రకాల మొక్కలు ఈ సూక్ష్మ ఇందాక చెప్పాం కదా మైక్రోఫ్లోరా మైక్రోఫానా అవన్నీ కూడా అంతరించిపోయి భూమి అంతా కూడా డ్రైగా అయిపోతుంది అనమాట వీటితో పాటు ఇంకేంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఏటవాలుగా ఉన్న ప్రదేశాలలో మనం వాడినటువంటి అధిక మోతాదులో వాడిన ఎరువులు క్రిమి సంహారక మందులు ఇవన్నీ నీటి ద్వారా వచ్చి చుట్టూ అక్కడ తగ్గులో ఉన్నటువంటి చెరువులు లేదా వీటిలో నిండిపోతుంది అంటే ఆ చెరువుల్లో ఉన్నటువంటి నీటిలో ఎక్కువగా క్రిమి సంహారక మందుల అవశేషాలు తర్వాత ఎరువులు అవన్నీ ఎక్కువ ఆ నీరు అంతా కలుషితం అయిపోతుంది ఆ నీరంతా భూగర్భంలో కింగిపోయి అక్కడ మనం బోర్వెల్ ద్వారా తిరిగి ఆ క్రిమి సంహారక మందులు ఉన్నటువంటి నీరు తిరిగి మనకు వస్తుంది అనమాట సో అధిక మోతాదులో క్రిమి సంహారక మందులు వాడడం ఇప్పుడు తరచు మనకు వచ్చినటువంటి డిసీజ్లో ఎక్కువ భాగం క్యాన్సర్ అనమాట క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే అన్కంట్రోల్డ్ సెల్ డివిజన్ కణాలు మితిమీరి విభజన చెందడం వలన అది ఒక గడ్డలాగా లేదా ఒక వర్ణంగా మారుతుంది అనమాట దానికి కాజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్రిమి సంహారక మందులు ఎక్కువగా వాడడం ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒకటి చూస్తాం ఇప్పుడు మనం వరి అనుకోండి వరి మనము నారు పోసినప్పటి నుంచి మనము పట్ట తీసేంత వరకు కూడా మనం ఏం చేస్తాం క్రిమి సంబంధ మందులు వాడుతూనే ఉంటాం వాటి వల్ల ఏమవుతుంది అవి ఆ మొక్క మీద డిపాజిట్ అవుతూ వస్తాయి తర్వాత ఆ గింజల ద్వారా కొంచెం మనకు వస్తుంది తర్వాత ఈ గడ్డిని పశువులు తిన్న తర్వాత ఆ ప గడ్డి ద్వారా పశువులలోకి వెళ్ళి వాటి ద్వారా పాల ద్వారా పాలు పెరుగు నెయ్యి వీటి ద్వారా నిరంతరం మన శరీరంలోకి వచ్చి ఇవి మన శరీరంలో క్యాన్సర్ని కలెక్ట్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఎక్కువ రావడానికి ఈ క్రిమి సంహారక మందులే 
మనం తింటున్నటువంటి పండ్లు మనం తింటున్నటువంటి కూరగాయలు ఆకురాలు ప్రతిది కూడా క్రిమి సంహారక మందులు వాడకం వల్లనే వచ్చినవి సో వీటి వల్లనే ఏమవుతుంది మన ఆరోగ్యం కూడా పాడవుతుంది అనమాట అంటే వన్యంగా ఉన్నటువంటి జంతువులు మొక్కలు కాకుండా మన ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది అనమాట తర్వాత ఇది వాతావరణ కాలుష్యం ఈ వాతావరణ కాలుష్యం భూగోళము వేడెక్కడం ఇవి కూడా మానవుని తప్పులే అంటే ఏమి అధిక మోతాదులో శిలాజ ఇంధనాలు వాడడం తర్వాత అడవులు నరికివేయడం ఎప్పుడైతే అడవులు నరికివేస్తున్నాడో అడవుల శాతం ప్రతి దేశానికి ఎంత ఉండాలి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి ప్రతి దేశానికి ప్రతి రాష్ట్రానికి ఉండవలసిన కటి కనీస అటవీ విస్తీర్ణము థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎప్పుడైతే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అడవులు లేకపోతే అడవులు ఉండవో వాటి వల్ల ఏమవుతుంది వాతావరణంలో ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది అనమాట సో వాతావరణ కాలుష్యం భూగోళము భూగోళంలో ఉష్ణతాపం శిలాజ ఇంధనాలు వాడడం తర్వాత అడవుల్ని నరికివేయడం వలన వాతావరణంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ శాతం పెరుగుతుంది కార్బన్ డయాక్సైడ్ కనీస స్థాయి ఎంత ఉండాలి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సెంట్ ఉండాలి కానీ ఈ కార్బన్ డయాక్సైడ్ శాతం క్రమేపి పెరగడం వలన వాతావరణంలో వేడి ఎక్కువైపోతుంది వేడి ఎక్కడం వల్ల గృహ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మంచు అంత కరిగి సముద్ర మట్టం పెరుగుతుంది సముద్ర మట్టం పెరిగి లోతట్టు ప్రదేశాలని మునిగిపోతాయి లోతట్టు ప్రదేశాలని మునిగిపోతే వాటితో పాటు భూ భూభాగము అందులో మొక్కలు జంతువుల సమస్తము అందులో మునిగిపోతాయి సో వాతావరణ కాలుష్యము భూగో భూగోళ ఉష్ణతాపం ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యాన్ని మా అవి పాడు చేస్తున్నాయి అనమాట వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యానికి తోడ్పడి సంస్థలు ఏవి సో మన భారతదేశంలో ఈ మనకు ప్రాచీన కాలంలో వస్తున్నటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతులు లేదా సాగు వంగడాలు లేదా అగ్రికల్చర్ ఇన్ల ఇలా ఎలా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి ఈ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ స్టేషన్స్ అన్ని ఒకదాని కోటాలి ఎలా అనుసంధానించాలి ఆ శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని రైతులకు ఎలా అందించాలి అనే అంశంలో కొన్ని సంస్థలు పాటు పాటు పడుతున్నాయి అందులో కొన్ని మనం చెప్పుకుందాం సిఆర్ఆర్ఐ మన భారతదేశంలో వరి మన భారతదేశంలో పుట్టింది అనమాట సో వరిలో మనకు తెలిసిన కొన్ని కానీ దాదాపు యాభై వేల వరి రకాలు ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ సిఆర్ఆర్ఐ సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేంద్రీయ వరి పరిశోధన కేంద్రం కేంద్రీయ వరి పరిశోధన కేంద్రం సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కటక్ ఇన్ ఒడిశా ఇక్కడ ఒరిస్సాలో ఉన్నటువంటి కటక్లో కేంద్రీయ వరి పరిశోధన కేంద్రం ఇంకొకటి ఉంది అంతర్జాతీయ ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఫిలిప్పీన్స్ మనీలాలో ఉందనమాట ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ యూ కెన్ నో డోంట్ ఇంటర్నేషనల్ రైస్ నేను లాస్ట్లో మిమ్మల్ని అడుగుతాను అనమాట ఈ బిట్ ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ లొకేట్ ఇన్ మనీలా ఫిలిప్పీన్స్ యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ బట్ మన భారతదేశంలో సెంట్రల్ రా సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కేంద్రీయ వరి పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడ ఉంది కటక్ ఒడిస్సాలో ఉన్నటువంటి కటక్ ఇక్కడ ఏం చే ఏం చేస్తున్నారంటే మన భారతదేశంలోనూ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల వరి వంగడాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా అవన్నీ తీసుకొచ్చి వీళ్ళు మనకు కన్జర్వ్ చేస్తున్నారు మనం జీన్ బ్యాంక్ తర్వాత జెన్యూ బ్యాంకులు విత్తన బ్యాంకులు మనం చెప్పుకున్నాం ఇది విత్తన బ్యాంకుల కింద వస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటి వీళ్ళు అనేక రకాల వరి వంగడాలను వాళ్ళు సంరక్షిస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఇక్కడ సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చదివింటారు నల్ల బియ్యము నల్ల బియ్యము తర్వాత ఎర్ర బియ్యం ఈ నల్ల బియ్యము ఎర్ర బియ్యము అనేక పోషక విలువలు కలిగినవి వీటిని తిరిగి ఇప్పుడు సాగులోకి తీసుకొస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు నల్ల బియ్యంకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందన్నమాట అందులో అనేక పోషకాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తిస్తున్నారు అనమాట గతంలో ఉన్నటువంటి వంగడాల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పదనం వాటి యొక్క పోషక విలువలు ఇప్పుడు గుర్తించి తిరిగి వాటిని వా సాగులోకి తీసుకొస్తున్నారు అనమాట సిఆర్ఆర్ఐ మీన్ సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేటెడ్ ఇన్ కటక్ ఇన్ ఒడిశా నెక్స్ట్ ఐఏఆర్ఐ ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏంటి ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఏఆర్ఐ ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇట్ ఈస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఢిల్లీ తర్వాత సిపిఆర్ఐ సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిమ్లా సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిమ్లా నెక్స్ట్ ఎన్బిపిజిఆర్ ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఎన్బిపిజిఆర్ ఎవరైనా చెప్తారా బాబు ఎన్బిపిజిఆర్ ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం కదా ఎవరైనా గుర్తుందా ఎనీ వన్ బాబు చెప్పండి అన్న ఇది ఎవరైనా గుర్తుందా ఇది అదే అదే నాన్న యువర్ రైట్ యువర్ రైట్ కరెక్టే బాబు చెప్పు నాన్న గుర్తులేదా ఇంకా మిగతాది 
ah very good national bureau of plant genetic plant genetic resources 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 ah okay well ikkada p badulu g unte ela palakali nb ikkada a national bureau of animal genetic resources plant badulu animal national bureau of animal genetic resources ee ivi mana bharatadeshamlo వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యం ఇక్కడ మనం ఇంకొకసారి చూస్తాం వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము అంటే మనకి వ్యవసాయం ద్వారా ఇక్కడ మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం మనకి ప్రతిది కూడా సపోజ్ ఇప్పుడు తేనెటీగలు అనుకోండి తేనెటీగలకి వ్యవసాయానికి సంబంధం ఉంది చీమలకి వ్యవసాయానికి సంబంధం ఉంది పక్షులకి వ్యవసాయానికి సంబంధం ఉంది పాములకి వ్యవసాయానికి సంబంధం ఉంది కప్పలకి వ్యవసాయానికి సంబంధం ఉంది ఏంటి కప్పలకి మన వ్యవసాయానికి సంబంధం ఉంది ఏంటంటే ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ ఇవంతా ఒక కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు తేనె టీకలకి వ్యవసాయానికి సంబంధం ఏంటి అని అనుకున్నప్పుడు తేనె టీకలు ఉంటే ఏంటి లేకుంటే ఏంటి మన వ్యవసాయ పంటలు పండుతున్నాయంటే తేనె టీకలు పాలినేషన్ అంటే పరాగ సంపర్కంలో మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి అనమాట చీమలు కూడా పరాగ సంపర్కంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి పక్షులు కూడా వ్యవసాయానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఎలాగంటే పక్షులు చాలా వరకు కొన్ని క్రియ పురుగులను తినేస్తాయి ఆ పురుగులు ఏం చేస్తాయి మన మనకి నష్టాన్ని కలగజేస్తాయి కానీ మనకి నష్టాన్ని కలగజేసే పురుగులన్నీ పక్షులు తిని రైతుకు మేలు చేస్తున్నాయి అనమాట అలాగే నెలలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా అనుకోండి నెలలో ఉన్న నెతరేని స్థాపించి రైజోబియం బ్యాక్టీరియా లేదా ఫ్రీ లివింగ్ నైట్రోజన్ ఫిక్సింగ్ బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా అవి కంటికి కనబడి మనకు కంటికి కనబడిన కన కనబడకపోయినప్పటికీ రైతుకి ఎంతో మేలు చేస్తున్నాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా తేనె తర్వాత మనకి వ్యవసాయ ఇక్కడ పశువులు తర్వాత ఈ ఏవైతే వ్యవసాయానికి మనకి పనికి వస్తున్నాయో కంటికి కనబడేటు కానీ కంటికి కనబడు కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ప్రతిదీ కూడా వ్యవసాయాన్ని సుస్థిరము చేయడానికి అంటే సస్టైనబుల్ చేయడానికి వ్యవ ఇవి అనమాట అంటే జీవము అంటే వ్యవసాయంలో ఏవైతే జీవము కలిగి ఉన్నాయో ఆ జీవము కలిగినవి సూక్ష్మ జీవులు కావచ్చు మొక్కలు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి కొన్ని జాతులే కాదు ఎక్కువ జాతులు ఉండాలి డైవర్సిటీ ఎప్పుడు ఉండాలి లిమిటెడ్ డైవర్సిటీ ఉండకూడదు అనమాట నేలలో సూక్ష్మజీవులు అనుకోండి మనం క్రిమి సంహారక మంత్రుల వల్ల కొన్ని ఉంటాయి కానీ అలా కావద్దు నేలలో కొన్ని ఒక గ్రాము నేలలో దాదాపు రెండు మిలియన్ల బ్యాక్టీరియాలు ఉండాలి సో అలా కాకుండా క్రిమి సంహారక మంత్రులు వాడడం వల్ల తగ్గిపోతూ వస్తాయి అలా కాకుండా అవి వీలైనంత ఎక్కువ జీవరాశులు ఉండేటట్టుగా చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది వ్యవసాయము స్వయం సమృద్ధి అవుతుంది మన పాత పాత కాలంలో ఒక గ్రామంలో కొన్ని ఆవులు గేదెలు చాలా ఎక్కువ ఉండేటివి ఇప్పుడు పూర్తి తగ్గిపోయినాయి అక్కడ ఏమైంది సుస్థిర వ్యవసాయము తప్పిపోయింది సుస్థిర వ్యవసాయం అంటే ఏంటి రైతుకు కావలసిన ఎరువు తనే పండు తనే పోగు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రైతుకి కావలసిన ఎరువులు పశువుల ద్వారా రావట్లేదు కంపల్సరీగా యూరియా డిఏపి కొనాలి అక్కడ ఏమైంది సుస్థిర వ్యవసాయము పోయింది అనమాట అంటే ఏంటి రైతుకు కావాల్సింది ఒకరి మీద ఆధారపడకుండా తనకు తానే తనకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చుకోగలగాలి అంటే అదే మన భారతదేశం యొక్క వ్యవసాయం యొక్క గొప్పదనం కానీ మన భారతదేశ వ్యవసాయ పద్ధతులన్నీ పోయి మనం ఇతర దేశాల పద్ధతులు వాడుతున్నాం నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ కాలంలో ఏమైందంటే ప్రపంచ అంతర్జాతీయ రైతుల సమావేశం ఇంగ్లాండ్లో జరిగింది అప్పుడు ఏంటి అందరూ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతుల యొక్క వ్యవసాయ పద్ధతులు వీళ్ళు సాగు చేస్తున్నట్టు వంగడాలని అప్పుడు బాగా పొగడారనమాట అంత అద్భుతంగా ఉండేటువంటి కానీ ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో మనం పండించే పంటల్లో ఎక్కువగా పురు పురుగు క్రీమ్ సంహారక మందులు మన పొలాలన్నీ పాడైపోయాయి నేల కోత ఎక్కువైపోయింది సో మనం అగ్రికల్చర్ని పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టే అంటే సైన్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మానవునికి ఉపయోగపడాలి కానీ వీటిని నమ్ముకొని మన పాతకాలం పద్ధతులను మనము నెగ్లెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సుస్థిర వ్యవసాయం పోతుంది సుస్థిర వ్యవసాయం ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము దెబ్బతింటుంది సో వ్యవసాయ జీవ వైవిధ్యము సంరక్షించాలంటే మనం ఎక్కువగా సంకరగా హైబ్రిడ్స్ వెరైటీ కాకుండా మన సాగు చేసే వంగడాలను వాడాలి తర్వాత అడవులను రక్షించాలి తర్వాత ఆర్థిక పంటలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా మనకి ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అంటే మేము ఆహార దినుసులు ఇచ్చే వాటిని పెంచాలి పంట మార్పిడి చేయాలి మిశ్రమ పంటలను ప్రోత్సహించాలి అధిక మోతాదుల క్రిమ సంహారక మందులు వాడకుండా మనం సేంద్రియ పద్ధ పద్ధతుల ఎరువులు వాడాలి అలాగే ఈ వేప కషాయాలు ఇలాంటి వంటి వాటిని క్రిమి సంహారక మందులకి ప్ర మనము మనం న్యాచురల్గా తయారు చేసుకోవాలి వాతావరణ కాలుష్యం కాకుండా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఆ వ్యవసాయాన్ని సుస్థిరం చేయగలిగిన వాళ్ళం ఎప్పుడైతే వ్యవసాయము స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుందో ఎందుకంటే మన భారతదేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం కాబట్టి 
రైత్ సుభిక్షంగా ఉంటుంది దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది కాబట్టి రైతుకు రైతుకు ఉపయోగపడే మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ సూక్ష్మజీవులు కానీ నశించిపోకుండా అన్నిటిని మనం కాపాడినప్పుడే వ్యవసాయము సుస్థిరంగా ఉంటుంది ఇది ఈరోజు టాపిక్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సిఆర్ఆర్ఐ అంటే అబ్రివేషన్ తెలుసా బాబు సిఆర్ఆర్ఐ వెరీ గుడ్ సెంట్రల్ రీసోర్స్ కాదు నాన్న రీసెర్చ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి నాన్న సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ వెరీ గుడ్ నాన్న ఇంకోసారి చెప్పినా వెరీ గుడ్ ఐఏఆర్ఐ అండి ఐఏఆర్ఐ ఐఏఆర్ఐ ఐ ఫార్ ఇండియన్ ఐ ఫార్ ఇండియన్ వ్యవసాయం వెరీ గుడ్ ఆర్ ఐఏఆర్ఐ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ నాన్న ఇది హెడ్ క్వార్టర్ ఇట్ ఐఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ వెరీ గుడ్ సిఆర్ఆర్ఐ హెడ్ క్వార్టర్ ఏ స్టేట్ గుర్తుందా పోని స్టేట్ ఎస్ ఎస్ యువర్ రైట్ చెప్తున్నావు కరెక్ట్ నువ్వు చెప్తున్నది కటక్ 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 అనేది సిటీ అది ఏ ఊర్లో ఉంది నాన్న ఏ స్టేట్ లో ఉంది బాబు కటక్ ఊరి పేరు నాన్న ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది కటక్ ఒరిస్తా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నాన్న తర్వాత సిపిఆర్ఐ అంటే మనం తినే తినే వెజిటబుల్ ఒకటి వస్తుంది సిపిఆర్ఐ సిపిఆర్ఐ ఒక వెజిటబుల్ ఇప్పుడు వెజిటబుల్ ఎస్ ఆర్ ఫర్ నార్మల్గా ఏం రావాలి ఆర్ అంటే ఇక్కడ రీసెర్చ్ సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీని హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ నాన్న సిమ్లా 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 ఓకే ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి బాబు ఇందులో ఈ టాపిక్ అర్థమైంది నాన్న ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో ఓకే ఓకే నాన్న అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేయండి బాబు ఓకే థ్యాంక్ యూ